E a arbitragem brasileira tem falhado muito nos jogos. Campeonato Brasileirão tem que rever. Lá atrás já falamos sobre o assunto. Vamos mostrar neste conteúdo alguns erros de arbitragem. É Manuel Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. É Manuel Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal, 370, João Paulo. Olá, torcida! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui nesse conteúdo bem curtinho, mas a gente vai trazer aqui algo para você. Os árbitros têm errado bastante, já já. Olha, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu joinha, compartilhe e faça os seus comentários. E aí, você está gostando da arbitragem nacional? Ainda bem que para o jogo do Sampaio, o Leandro Pedro Voaden foi bem, não teve confusão e nem o Heber Roberto Lopes lá no VAR. Mas eu, eu, eu fico aqui impressionado com alguns lances e por isso que lá atrás eu disse a arbitragem o, não tem agradado nem grego nem, to, nem troiano, né? E o CNM tem que fazer uma reunião geral com os árbitros, porque a gente vê interpretações completamente diferentes. Ah, vendo alguns momentos do, do Paulo César de Oliveira, analisando a arbitragem, e vendo a Série B, vendo a Série D do campeonato, vendo absurdos que têm acontecido, e interpretações completamente diferentes, ou seja, dos pesos e duas medidas, tem acontecido muito na arbitragem, fora, meu amigo, os erros que são incríveis, de árbitro FIFA, árbitro FIFA, eles têm errado muito, e se o árbitro FIFA erra, imagina aquele que não é FIFA, hum? aquele só do quadro da CBF, está sendo um absurdo, acho que tem que rever essa questão de interpretação, de expulsão de jogadores, de cartões amarelos, de qual é o verdadeiro é, momento que o jogador deve receber o cartão amarelo. Hoje a gente vê a simulação do jogador incrível. O atleta não pode encostar no, no, no outro que ele já vai caindo, quer dizer, para simular. Aí você pega aqui a câmera lenta de uma, de uma TV, claro, para você fazer do VAR, por exemplo, a câmera lenta... Vai dar sempre que o atleta tocou no outro, câmera lenta, ou às vezes é, é no, na, na percepção normal da jogada e você trava ela, claro que vai. Aí, e quando vem na câmera lenta, aí passa a ser muito mais absurdo. Você tem assim a, a impressão de que a jogada foi muito violenta. E às vezes é apenas um, um, um simples toque normal de jogo, futebol de contato. Isso tem feito alguns árbitros... É, 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 se atrapalharem no momento das marcações, não, não terem o mesmo critério das marcações. É, por exemplo, eu, 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 eu recebi hoje também, e claro que a produção recebeu também aqui, imagens de jogos da série, da série C, onde está o Clube do Remo do Pará, aquele lance do Clube do Remo, meu amigo, em que o, o jogador é, se atira em campo, é, o que foi aquilo, hein? O jogador se atira em campo e depois a arbitragem é, marca o pênalti e não houve toque, depois muito. Talvez tenha havido um, 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 um toque que não era para derrubar, porque ele caminha duas, deu duas, três passadas. Quando o jogador por trás dele cai, ele cai também, quer dizer, totalmente longe da bola. É, ele foi tocado, houve uma análise, nós vamos até é, colocar a produção... Uh, Cássio Costa, esse lance aqui do, do time do, do Clube do Remo, para começar, porque depois tem lance mais absurdo ainda, que nós vamos também é, fazer uma análise aqui a respeito, mas eu quero também que você ouça, ouça, ouça o que diz aqui é, o narrador, então vamos lá. Boa chegada do Remo, opa, 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 pênalti! Diminuir. É, meus 
Flamengo. Não tá fácil a vida do Rema aqui não. Coloca uma incerteza sob o comando técnico do time, o clube do Remo. Poderemos ter novidades nas próximas horas, inclusive. Enquanto isso, protesto aqui da torcida, a torcida deixando aqui o bainão e o resultado é esse. Que, veja, olha a distância do zagueiro. Opa, o zagueiro caiu e o Muriquita... É. Alguém soprou ali. Só voltar um pouquinho, um pouquinho antes. Volta mais um pouquinho, volta. Agora aqui é aquele detalhista, o VAR na cabine, né? Pode voltar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Pode seguir. Ó, pode ser, hein? Não tô fazendo defesa é. de arbitragem, não. Pode ser esse toque aqui, ó. Pode ser. Porque às vezes o jogador é imprudente de... Mesmo sem a intenção, é. mesmo sem a intenção... É ter o contato e quem está por trás é como no trânsito, tem que ter o cuidado. No momento que ele cai sozinho lá na frente, absolutamente Ele continua nada. correndo e depois cai? Pode ser, pode <risos> ser. Aqui estou fazendo assim aquela defesa. Aí deu mais três passos. Mas a, como ele cai um metro, dois metros depois, continua correndo e só depois cai, e não tem VAR na Série C por enquanto, a partir da fase final terá, pode ser que ela tenha... Levada a interpretação Caramba, em função bem. desse Boa, PC. Boa. contato aqui, ó. Boa. Fazendo como o VAR na cabine. Vai não, Jean Silva. Boa bola na frente, Muriqui entrou, caiu. E é pênalti! Mesmo vai para a cobrança. O Jackson. Olha aí, ó. Será que ele derrubou com a mão? É, PC, pelo amor de Deus. Aqui, a esse não foi pênalti nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem no, no, no Sudão, nem em qualquer lugar, nem na Costa China. Não foi pênalti esse lance aí. Foi uma coisa assim absurda que a gente pôde observar então. É, da arbitragem, então não teve, né? eu acho que foi completamente desnecessário é, o comentário que assim, é pênalti, é pênalti, é pênalti, não, não foi pênalti não, mas aí você vai fazer a sua avaliação aí comigo, tá? só dar uma arrumadinha aqui nesse microfone rapidinho aqui para ele ficar bem mais posicionadinho aqui galera, então não foi pênalti, não foi pênalti na minha concepção, Faça sua análise e me diga se você concorda ou não. Se você concorda com o PC, se você concorda com o que acha que não foi pênalti. Acho que a arbitragem ela precisa ser reciclada. Está precisando. Você era um craque, PC. Era um cracaço. Mas, sinceramente, tem muita gente ruim na arbitragem também. Aí, aí se você viu isso na série, na série C, galera, agora você imagina na série, na série D do campeonato, o jogo do Pacajus, né, Pacajus e quem mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Pacajus e Souza da Paraíba, o jogo aconteceu lá na Paraíba, né, lá na Paraíba, e aí minha galera, pelo amor de Deus, produção, Acácio, é, esse lance aqui que o Acácio vai colocar, vamos colocar ele primeiramente com a narração, <risos> com a narração, e depois a gente fala um pouquinho também a respeito sobre esse, mais um absurdo no futebol nacional. E o Testinha já ligou o motor, já meteu para André Caçaco, tem que ter calma, André Caçaco bateu, vai fazer, vai fazer, Mateuzinho, Mateuzinho, mas ele deu, é gol, gol, ela correu até a metade, mas ela já voltou, e aí? É gol ou não, meu caro professor? O senhor tá vendo mais. O árbitro agora correu para conversar com o Flávio Renale. É gol! Gol! Do Pacajus, meu caro professor. Meu caro professor. Meu caro professor. Que coisa ridícula, né? Você tem que mostrar... E narrar um, um gol desse que, sinceramente, eu, na transmissão, não narraria. Não sei se o, o rapaz é do, de Pacajus ou se de, de onde é, mas eu, sinceramente, não narraria esse gol. Eu ficaria com vergonha, vergonha absurda do que aconteceu. A arbitragem, o Bandeirinha, 
é, ou a bandeirinha é, atuando nesse jogo dá um gol desse você está acompanhando aí a Cássio colocando pode colocar mais uma vez aí ou sem áudio para gente exatamente fazer análise exatamente do lance porque sinceramente minha galera sinceramente eu vou te dizer uma coisa aqui é o absurdo que tem acontecido no futebol nacional a gente vê determinados lances que não condiz o jogador pega é, faz o lançamento tá? aí corta o goleiro coloca o zagueiro vem antes da linha antes muito antes da linha o, o zagueiro tira né é, e aí ele vai dar o gol né? para o time do Pacajus o zagueiro do Souza tirou e aí ele dá o gol é, para o time do Pacajus Uh, o Souza ainda ganhou o jogo por 2x1, um, né? ganhou o jogo por 2x1, um, mas isso é a Série D do Campeonato Brasileiro, Série D do Campeonato Brasileiro, talvez ele tenha marcado o gol do zagueiro, que caiu lá dentro do gol, se rolando com a rede, mas isso é um lance completamente absurdo, estapafúrdio, uma coisa assim de, 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 de ser deprimente, totalmente deprimente, né? o que a gente pode observar. É, acreditar que o, o Bandeirinha não estava bem é, posicionado para dar, e olha onde o árbitro está o árbitro está bem aqui, ó depois do bico da grande área, por dentro né? e a Bandeirinha ele está de frente para o assistente cara, é, é difícil, né? você imaginar, de frente para o assistente o assistente deu o gol é um absurdo, Seneme Wilson Seneme, a arbitragem precisa de reciclagem total e absoluta, total árbitro Fiferrando errando muito, hábito do quadro nacional, errando muito, muito, jogo do São Paulo, galera, jogo do São Paulo, foi um absurdo, absurdo total o jogo do São Paulo, é, é, o árbitro dando pênalti, primeiro uma falta de uma cabeçada do, do, do atacante do São Paulo, ela bateu na trave, o árbitro numa disputa do, do, do Caleri, é, 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 disputa normal de jogo, ele deu a falta a bola bateu na trave, depois no complemento foi o gol do São Paulo, ele apitou antes muito bem posicionado que ele estava o VAR não intercedeu, não entrou porque houve uma decisão isso já aconteceu aqui né? a, a, o VAR intervir no, no, no gol, não sei não me recordo bem, mas interviu no lance, é, que era do, do, do árbitro e o VAR interviu lá não pôde intervir, o, o VAR não se manifestou para mostrar que não houve a penalidade, que não houve a falta do Caleri e que depois não houve pênalti do Rafinha que, e, então absurdo total que tem acontecido na arbitragem que a gente vai depois ver não é árbitro FIFA era, era o Bruno Arel né, que estava apitando se não me engano é esse o, o sobrenome dele mas o Bruno, árbitro FIFA estava apitando o jogo do São Paulo e Corinthians, olha só esse lance Disputa na grande área, normal, ele estava muito bem posicionado o árbitro, normal, braço com braço, os dois se puxando, aí vai o Rafinha, é, ele puxando o Rafinha pelo braço, é, já ganhando a frente aqui, aí, é, aí pronto, aí vem, despenca, quando ele sentiu aqui e tal, que não ia para a bola, que já vinha a cobertura, você vê o número 5 do São Paulo, ele despenca, caiu e o árbitro marcou o pênalti, contestado por muitos, por muitos, inclusive aí pelo nosso próprio Paulo César de Oliveira, que foi um grande árbitro de futebol, analista hoje de futebol e bacana mesmo, né? Mas, cara, tem que ter uma reciclagem urgente na arbitragem do futebol nacional. Esse lance aí do Pacajus com o Souza da Paraíba, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O lance do Clube do Remo, que o jogador caiu sozinho, 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 meu Deus do céu. E foi anotado o pênalti. Caraca, meu. Precisa ou não precisa, minha galera? Dê sua opinião. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.